Boa noite a todos. Estamos Boa noite. ao vivo agora. Né? Good night, Pierre. É, good evening, né, Pierre? Nice to meet you. É, boa noite a todos que estão participando com a gente. Né? É, aqui a gente tem a participação hoje do Pierre Paquete, da Ana, que está também no ar, do Robson e do Gabriel. Então, é, eu vou deixar primeiro as palavras iniciais para os membros do clube. Né? Então, vamos começar com a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Oi, começa comigo? Sim, mulheres eu que, primeiro. Eu que fui a última a chegar, gente. É, <risos> então, boa noite a todo mundo. Eu sou a Ana Catarina, estou estudando aqui na Universidade de McGill, em Montreal. E sou membro do clube desde que eu tenho uns 13 anos de idade. É, então, agora eu, eu, tive, eu conheci há pouco tempo o Pierre Paquette. E eu queria conversar, saber um pouco mais com ele sobre como que é o trabalho que ele faz aqui no Quebec e como que isso se relaciona com o que foi feito no, no Brasil no Clube de Astronomia. Com a Casa Asteroide ah, também. Que ele foi ao Brasil, né? Foi ao Brasil quantas vezes? Mais de uma vez, não? Não, teve uma vez no encontro, no encontro? nosso último encontro. No último, é uma é. pena que eu perdi, eu estava aqui. Mas... Então tá bom, Ana. Boa noite para você. A gente boa noite para É, Robson. É. Boa noite, Robson. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É, sou o Robson, membro do clube já há uns cinco, há uns sete anos já, na verdade. Tem um passo rápido. E faço a graduação em física do de Campos do Goita Casa. E estou aí para auxiliar vocês um, um pouco na tradução também. E campanha de asteroides, para quem quiser participar. É, Gabriel, boa noite, Gabriel. Olá, boa noite. Eu sou o Gabriel, é, eu sou um membro novo do, do clube e estou iniciando aí minhas atividades aí no clube, na minha participação. Okay. Pierre, good evening. Good evening. Welcome. You are... It's a... Please, it's fun. This, 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 uh, we would like to ask you to, to introduce yourself. Uh, well, my name is uh, Pierre Paquette. I am. Uh, I've been doing astronomy for a very long time, <laughs> and um, it's funny because uh, I, I will try. Uh, no ano passado, na mesma data, eu estava no Brasil. Esse ano, com COVID-19, não posso. Mas não tenho a magia do internet. So it's very nice to be with you again, even though. Uh, we are still thousands of kilometers apart, but uh, it's, uh, it's, uh, it's a pleasure to be uh, talking with you guys and girls and um, uh, to uh, play astronomy with uh, my friends all around the world. Obrigado. Alguém quer ajudar aqui na tradução, por favor? Ele está dizendo que é um prazer estar conversando com a gente, com os meninos e as meninas, os homens e as mulheres, apesar de estar milhares de de distância da gente aqui. E no, não foi isso, né? Que, se eu não perdi ele alguma coisa... Que, no início, que esse mesmo tempo, no ano passado, ele estava no Brasil, mas que esse ano não pôde ir por causa do corona, que complicou a vida de todo mundo. Mas que ainda assim está feliz de participar. Ah, então tá já. É. Pierre, é, é, let me introduce, please, yourself, what you do with astronomy. Uh, I did... Um... For many years, I have uh, been doing a, an astronomy magazine called uh, Astronomy Quebec. Very simple name. And um, so, on, on a moment, let me tra translate when you are talking, yes. please. É, é, eu, a gente pediu a ele para poder se introduzir, né? Falando o que, que ele faz com astronomia. Ele falou que durante muitos anos ele era editor, não é isso? Da, da revista de astronomia em Quebec. Vocês vão me corrigindo se eu estiver fazendo alguma coisa. Uhum. Ana, se você quiser também fazer a tradução, vai ser um grande auxílio. É, se você quiser que eu faça, eu faço tranquilo. Eu não tenho problema, não. Bom, você pode fazer, que eu fico tranquilo para poder ir fazendo os contatos. Tá bom. Pierre, Ana will translate you, ok? Ok. She is with you in Canada, then 
Euh, si vous voulez parler gentil. en français aussi, je peux essayer un petit peu. Ça va faire plaisir. <laughs> so, um, yeah, I did uh, Astronomy Québec for four or five years. And now I do just the website and the, um, the Facebook page for Astronomy Québec. But uh, I also uh, do, uh, like my photo shows, uh, the uh, National Geographic uh, Night Sky Odyssey, Observatoire in French. Uh, it's a amphitheater outside. We have almost 200 seats and people see the night sky with the eyes, but we also have augmented reality headset. To please, 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 Pierre. Uh, give time uh, to her to make the translation. I'm going to translate a little bit, but there's a part that I didn't understand very well that I'm going to explain. I'm going to give the information to him. But he said that he worked with the Revista Astronomy Quebec um, for four or five years. Mas que geralmente ele tem trabalhado mais com a versão de, de mídia social da, da revista, no Facebook e no Instagram. E ele disse que, como mostra na foto, ele também trabalha com a National Geographic e que eles têm um anfiteatro com realidade virtual, onde eles fazem. Essa parte que eu entendi muito bem, gostaria de perguntar para ele um pouco mais sobre isso, porque eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Mas eles têm um anfiteatro onde eles fazem trabalho com astronomia. Um, Pierre? Uh, if I can ask a little bit more, I don't think I understood very well what you meant about the empty theater that you said you have. Where is that located and is that used exclusively for astronomy purposes? What is the, what happens there? What do you do? Okay, so... Sorry, just translate. So we have two... Yeah, sorry, Pierre, uh, Robson and Gabriel, if you want to ask something or add something at any okay? moment, okay? You can... Yeah, my translation, you can Okay. Sorry, I think just we're making sure that everyone's on time with the translation. No problem. Uh, the, uh, the, the, the fence of uh, language sometimes. <laughs> yeah. So we have 200, well, 184 seats and people sit outside and the seats are heated because sometimes in Quebec it's cold. And yeah. uh, we see the, the night sky just by the eye. And the augmented reality headset shows the constellations and a few other things. And I am the, uh, the presenter and I talk about that. And it's about uh, two hours driving from Montreal and Quebec City. And uh, we do that uh, all summer, a little bit of the fall. We finish normally in uh, October and we have opened that in uh, 2018. On the 18th? Yeah, it's all new. Wait, it, uh... Oh, 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 you mean it opened on 2018? Yeah, we, we opened in June 20, 2018. Oh, that's recent. Yeah, we did uh, June to October 20, uh, 2018 and uh, June to October 2019. And now with the coronavirus, uh, I don't know what we, we will do this year, but uh, yeah. normally we still open in June. <laughs> and this season, uh, you choose June because it's a, it's a particularly good time to watch a night sky? Uh, no, it's just because it gets warm. <laughs> Oh yeah, that makes sense. Então, só de translate really quick. So he said they have an open app. Eu estou falando de inglês, meu Deus, só um pouco de português. É, tô confundindo as línguas, meu Deus. Desculpa, gente. Então, eles têm um anfiteatro que fica mais ou menos as duas horas de carro da cidade do Quebec e de Montreal e cabe 174 pessoas. E o objetivo é mostrar as constelações, as pessoas ensinarem as coisas as constelações e tudo. E eles têm é, headsets de realidade virtual para poder mostrar para as pessoas direitinho quais são as constelações, qual a posição que elas estão no céu. Que interessante tudo essa. E eles começaram em 2018, então é um projeto relativamente recente. E eles fazem todo o verão, desde 2018, de junho a outubro, porque é a época que, tá, que começa a esquentar em junho. E ele, ele avisou também que eles deixam, os assentos são aquecidos porque já para outubro já começa a ficar frio aqui no, aqui no Quebec, é um lugar bem gelado. Even in, uh, in June, it's uh, sometimes not very warm. The, um, the first time we opened was June 24, two, three days after the solstice. So we thought it will be nice and, uh, and uh, not cold. During the day, it was maybe 20, 22 degrees, very comfortable. And at night, it went down to six degrees. Uh, we have heated seats. So the, the seat where you sit is heated, not the back. And uh, people, everybody turned it on. <laughs> 
Ele avisou agora que, é, só para avisar que junho aqui também pode, embora seja o mês do solstício de verão, é um mês em que ainda assim pode fazer frio de noite. Que num dia que eles começaram, estava uma temperatura bem agradável durante o dia, mas que de noite fez 6 graus e que o aquecimento do, das cadeiras foi bem usado. Another thing I do is. Yeah, uh, uh, only a uh, uh, note. You can share uh, this information using comments that at the same time everybody can read. Ok? Mm -hmm. I shared what you put here as a private chat oh, for okay. everybody here in comments. Ok? The links that you posted here. Ok? Good, thank you. Uh, I see live comments, but uh, I cannot put in it. I cannot write in them. Ok. A gente estava só comentando porque ele pode. É, ele enviou alguns links que estão aqui do, da astronomia em Quebec. Né, e do observatório e eu compartilhei todos, né? Então, é, antes da sua apresentação, before your presentation, é, let's on, first I ask if someone have would like to ask you some some have doubts or would like to ask something to you. Robson, você quer perguntar para o Pierre antes dele começar a apresentação? Okay. Pode, pode iniciar. Gabriel, você tem alguma não, dúvida, bem. quer perguntar alguma coisa? Não, pode, pode seguir. Pode seguir? E você, Ana Catarina? Não, estou curiosa para saber a apresentação. <laughs> então tá bom. Pierre, if you, I, I will share your presentation now. If you can put in our screen, I will share now. Ok. Uh, I'm clicking on it. <laughs> ok. Oops. Okay. Opa. I lost your presentation here. Vai embora. You are back here. But your presentation. Sorry, I pressed the wrong button. <laughs> I will be back in a second. <laughs> okay. Okay. É, só um problema técnico que a gente tá tentando resolver agora. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Só um minuto. A gente já está voltando ao vivo já. Já estamos já quase resolvendo. O Pierre está só ajustando alguns detalhes. Tudo bem, Pierre? Eu falei em português com ele, mas ele deve entender. <risos> o PR saiu. Deixa eu botar ele de volta para mim. Pelo visto, ele sabe português também. Ele saiu. Hi, PR. Ok, good. You are back. But your presentation is not here. No, uh, it's coming. <risos> yeah, I pressed the wrong button. Can you see my presentation now? Uh, yeah, I'm looking at it. No, no. Yes, yes, yes. Okay. But it's not in full screen. No, I will put it in full screen. Uh, yes. Oops. Here. There it is. Uh, yes, now, sure. now, now Ana Catarina, will translate you. Absolutely. If, I, if, if there's anything, um, also, Pierre, if you'd like to add anything to my translation or if any comments. Please let me know. Um, I'm not very used to translating, but I'll do my best. Okay, good. Ah, eu só traduz um pouquinho. É, eu só falei que agora a Catarina vai estar traduzindo o Pierre. E nós, we can see you and your presentation, Pierre. Oh, good. So um, I will talk about the multiple facets of astronomy because uh, astronomy is uh, it's literally a whole universe. <laughs> Então, ele está falando que ia falar sobre as múltiplas faces da astronomia, porque a astronomia é literalmente um universo inteiro sozinho. So, uh, there, uh, I, I will cover six parts of astronomy. Uh, what astronomy is. Uh, I could also talk about what astronomy is not. 
but that would be a full other presentation maybe. Uh, so astronomy is stargazing and wondering. It's uh, meeting and sharing. It's making and understanding. It's reading and learning. It's traveling and discovering. And it's also thinking and imagining. Então, ele disse que tem seis principais formas de descrever a astronomia, três principais faces da astronomia, três coisas que a astronomia é, é e que também tem muitas coisas que a astronomia não é, que ele nem poderia falar a respeito disso, mas que já é um assunto completamente diferente. E esses são é, observar o céu e se perguntar e pensar, é, encontrar e compartilhar, fazer e compreender, ler e aprender, viajar e descobrir, pensar e imaginar. E só uma, uma pergunta rápida, Pierre. I'm just wondering if you know a better translation for stargazing and wandering that I haven't been able to think about. Uh, or Marcelo as well, he might know better than I do. A better translation for that. Uh, stargazing? What is the word? In, in French, we say observer. Observ observar, sim. Eu pensei em observar o, o, o céu noturno, mas eu não... Não sei se teria uma tradução melhor, mas até aí, qualquer coisa, vocês, por favor, me corrijam. Está tá acompanhando. Pierre? Yes. Ok, so the, the first part is stargazing and wondering. Um, my first years in astronomy, I was just a little bit like we see this uh, person here, uh, alone, outside, with my telescope. Uh, my telescope was very similar to the one we see there, actually. And um, for many years, like I said, I was alone and I was looking up and yeah, okay, it's beautiful, all those stars and uh, I will get to it in a few minutes. I, I have the books, but I was also wondering, what is that? Please, please Pierre, uh, you <laughs> need to make pauses for the translation. I will try. Eu acho que eu me lembro. Eu acho que eu tenho, acho que eu me lembro. Então, ele está falando primeiro, agora o primeiro tópico seria a observação do céu e se fazer perguntas, né? Ele disse Esse maravilhar, isso, né? Esse maravilhar, maravilhar, também, maravilhar né? é, uma, é, uma, é uma tradução melhor, verdade. É, é maravilhar, mas na questão daquela maravilhar de, de crítico, né? Enfim. É, então, ele disse que nos primeiros anos de astronomia, ele era muito parecido com a pessoa na foto que ele ficava sozinho com seu telescópio, que também era muito parecido com o telescópio da foto, e que ele olhava para o céu e não só ficava maravilhado com, com a beleza das estrelas, com, com o céu noturno, mas também queria, mas também ficava curioso, se perguntava o que exatamente é isso. Não é? What, what it is? Is that what you said? Yeah, what is up there? O que exatamente está lá em cima? And that's it. There are many things in the sky, and I don't think that one person can understand everything. Uh, there's just too much. Uh -huh. Existem muitas coisas no céu e que ele não acha que uma pessoa só consiga compreender tudo porque existem coisas demais. And uh, after a while, it brought me to the second part of that. It's meeting and sharing. E depois de um tempo, ele chegou na segunda parte, que seria encontrar e compartilhar. Um, I, I think now with the internet, we have literally a big mine of information in the internet. We can find more information faster and easier than many years ago with books. He says that now it's very easy because we have this tool, which is the internet, which is really a mine of information that you can enter and find everything that you want much faster and more quickly than in that time, which was only books. And uh, talking with other people allowed me to learn, but to share. And I think that's what I'm doing now, uh, sharing. I love to talk about astronomy. And uh, sharing is the best way to diffuse the information. I love the Spanish, the, sorry, the Portuguese word for that, divulgación. Mm -hmm. uh, I think it's the best word ever. <laughs> Então, ele okay. disse que naquela época ele já começou a encontrar pessoas e compartilhar informação a respeito da astronomia, aprender mais a respeito com outras pessoas, e que ele adora a palavra em português, divulgação, que é uma perfeita forma de descrever o que está acontecendo. Será que você lá? Não sei o que você disse. Não, não, não sei. E eu acho que sharing é... Is... 
maybe for me, uh, every person is different, but I think for me, sharing astronomy is the best part of it. E ele acha que para todas as pessoas varia, mas que para ele compartilhar astronomia é a melhor parte. There's also making an understanding here with the, uh, a friend of mine, Norma Falom, is uh, now uh, renowned for making big telescopes. E a outra parte seria fazer e compreender. E aqui nessa foto a gente tem um amigo dele que é conhecido por fazer grandes telescópios. Uh, with his uh, manufacturing of telescopes, Norma was able to from scratch he did not know anything about telescopes before and now he is one of the best in the world so making uh, things about astronomy helps you understand it e com seu trabalho de fazer fazer telescópios no começo ele não sabia nada a respeito de astronomia ou de telescópios ele aprendeu tudo do zero e hoje ele é um dos melhores do mundo então ele fala que uma das melhores formas de aprender astronomia é botando a mão na massa e fazendo and it brings me back to the first part stargazing and wondering so now that you have l learned more information you still look up and you understand a bit better e isso te leva de volta à primeira parte que era observar o céu noturno e se maravilhar e se perguntar porque agora já que você já tem as ferramentas para isso já construiu o que é necessário para isso você pode observar e aprender mais compreender melhor and then when you meet other people and you share again, now that you understand better, you can explain better. E agora quando você encontra novas pessoas, agora que você já compreende melhor, você pode explicar melhor. And of course there's always reading and learning. So we see here an assortment of books. Uh, I have books that I try to cover all aspects of astronomy. And I think that it's it's very necessary to try and cover everything. E então a gente tem a próxima, a próxima fase, que seria ler e aprender. E ele diz que existem que, que ele tenta compreender o máximo possível da maior variedade de tópicos dentro, dentro da astronomia, porque existe, existe, existem livros para isso, existem fontes para isso, e é possível ter um conhecimento mais amplo dentro, de, dentro dessa área, se a leitura for feita. Um, I heard in the past that... Um... Amateur astronomers, they know a little about everything. And professional astronomers, they know a lot about only one thing. <laughs> I think that's true for most sciences, actually. But anyways, um, ele está dizendo que geralmente o que acontece é que os astrônomos amadores sabem um pouco sobre tudo e os astrônomos profissionais sabem muito sobre uma parte pequena da astronomia. E eu só adicionei que, na verdade, isso parece ser a situação para todas as ciências também. And um, so, like I said, I tried to cover everything uh, in astronomy that I could cover with uh, by buying books. So uh, I have books that uh, for me are very, um, they're like old friends. Maybe I don't read them very often, but uh, they, are, um, they are elements of my past that they were the building blocks to where I, I have become now. É, então ele disse que realmente como ele disse ele tentava explorar o máximo possível de tópicos na astronomia tentando ler o máximo possível sobre eles e que ele ainda tem livros que para ele são como velhos amigos que mesmo que ele já tenha lido há muito tempo ainda significam muito por ter sido a introdução a ele a muitos tópicos que, que, que foram, foi a primeira forma dele se expor a essa informação então so, um... I will I will tell a little story here. Um, the book that is almost in the middle of the the screen here. Uh, here uh, I think my mouse shows it now. Uh, Star clusters. Então está querendo falar sobre esse livro que mostra está mais ou menos no meio da tela que ele estava mostrando com o mouse que chama Star clusters. So aglomerado de estrelas, aglomerado de estrelas. Aglomerado de estrelas. Sim, desculpe. So in this book, um, the, uh, the bibliography at the end, they're talking about one book, the Berkeley Clusters. And uh, they say that the original book, they never found it. Uh, Berkeley, like the university? Yeah. Okay. Então, ele está dizendo que na bibliografia, no final desse livro, eles mencionam um livro chamado Berkeley Clusters. 
Mas que, uh, you said you've never found the book, Ber uh, Berkeley Cluster? In that book, the in the Star Cluster book, they said that they never found it. They the never book. found it, yes. Uh, mas que eles disse que dentro do livro eles falam que eles ne nunca encontraram esse livro. Eles mencionam, mas eles nunca encontraram. So, me, I, I don't like the, um, the possibility of... Uh, the possibility of impossibility. So reading that they never found it, uh, I took a, a, a challenge for myself to find it. Ele disse que ele não gosta da possibilidade da impossibilidade. Então, já que ele viu que nesse livro eles nunca encontraram esse livro, um, Aglomerados de Berkeley, Berkeley da Universidade de Berkeley, né? que ele, ele tomou para si mesmo a missão de encontrar esse livro. And that is what uh, brings me to the, uh, the uh, one of my other uh, slides that I will not show now, but uh, traveling and discovering. Uh, so eventually I traveled uh, to one place uh, that uh, I knew they had the, the book. So, um. Sorry, just a second. Um, então, ele disse que ele, isso, isso leva ele a um slide que ele, na verdade, não vai mostrar agora, mas no futuro vai mostrar, chamado Viajar e Descobrir, a outra face da astronomia, e que ele decidiu viajar para um lugar que ele sabia que ia ter o livro é, Aglomerado de Berkeley. É, esse é o segredo. <risos> é o segredo. So with, uh... This is last week, you know. hmm? This is, is his secret. Yeah. Uh, he's not sharing the place for with us. No mystery. <laughs> After the discovery, you need to share. <laughs> I, I will tell you. I will tell you. <laughs> so, uh, how did I get to know that they had this book? Is that uh, on the internet there is a um, like a big catalog of uh, the books of all the uh, libraries in the world? Yeah. Então, ele disse que ele sabia que esse lugar ia ter o livro, porque na internet existe um catálogo muito grande que tem a informação sobre todos os livros que estão em todas as bibliotecas do mundo. So, um, I looked for this specific book, the uh, newly found Star Clusters, and they said that they had two copies. One was in Australia, which is very far. I, I could not go there. <laughs> and the other one was in uh, Toronto. Em Toronto, cool. Um, então, ele disse que esse livro, que ele entrou nesse catálogo e que, nesse, e que eles acharam que tinha esse livro em dois lugares do mundo. Um era na Austrália, que como ele mora aqui no Canadá, é muito longe, e o outro era em Toronto, então bem mais conveniente. Então, so, uh, I think we see it here. Yes. So, uh, when I went to Toronto, a few months later, I went to the library and uh, I saw those two books. Uh, sadly, I did not get a very good picture, but uh, I found those two books uh, that supposedly could not be found. <laughs> então, ele está dizendo que ele chegou em Toronto e ele achou esses dois livros, pediu desculpas pela qualidade da foto, chamado Aglomerados de Estrela Recentemente Descobertos. E que ele ficou muito feliz de ter achado os livros que teria sido dito que seria, não, não seria possível achar. So most of the books are just little dots like this that they are photographs of the sky and there's 12 or 14 pages of text so it was easy to photocopy and uh, bring back home. <laughs> então ele está dizendo que a maioria dos livros eram fotos assim como simplesmente com fotos do, do céu noturno, dos aglomerados de estrela e que tinha 12 a 14 páginas de texto. Então foi muito fácil para ele tirar uma fotocópia e levar para casa. But uh, at this place in, um, in Toronto, uh, I found also other very old books, like this one here. This is the, uh, the original Messier catalog. Oh, wow. So, uh, então, ele falou que ele, nesse, nesse mesmo lugar em Toronto, ele achou outros livros muito antigos, incluindo essa versão do original catálogo de Messier. Só uma coisa, só antes de continuar. Pierre, olha um momento. É, se alguém tiver alguma pergunta e quiser aproveitar aqui a conferência para fazer, é só postar aqui nos comentários que a gente faz a pergunta aqui ao vivo. Então, vocês também, Gabriel, em qualquer momento. Né? Tá bom? Okay. Okay. Nossa, mas esse é o original. É, is this actually the original? Yeah, it's the original. Wow. Uh, então, é o é original. Uh? 1974. Uh, sorry, what year? The year 1774. 
Uau! Então, ele falou que ele achou o original do catálogo de Messier de, de 1774. I'm trying to zoom out. Okay. So, uh, back then I was going to Toronto maybe one or two times a year. I was always going to that library and uh, it was always very nice to, uh, to be there. And um, eventually I started wanting to uh, travel more and learn more. And that what bring me, brings me to the next slide. So in astronomy, you can also travel and discover. Então, ele disse que naquela época ele estava indo para Toronto mais ou menos uma ou duas vezes por ano para visitar essa biblioteca. Que ele estava apaixonado por isso e que ele decidi, que, e que ele acha que... E que isso levou ele à próxima face da astronomia, que seria viajar e descobrir. So the, um, aside from going to Brazil last year, that was a really a, a very nice trip. Um, there is one trip that I do one time every year is uh, going to Yukon to see the Northern Lights. Ah, então ele está dizendo que fora a viagem que ele fez ao Brasil, que foi ano passado, ele fez uma viagem para Yukon, que é no norte aqui do Canadá, para ver a aurora boreal. So, um, we see here is uh, the uh, Boeing 737. We charter this uh, plane every year and we go fly all the way to the uh, polar circle and back. We do not land. To what circle? The uh, polar circle, the Arctic circle. The polar circle. Um... É, só uma pergunta rápida, professor Marcelo. O nome da, da aurora no norte é aurora austral, não é? Oi? Não, no sul é aurora austral. Sim, me, erro meu. Não te ouvi direito. Sim, sul austral, norte é boreal mesmo, né? Tá certo. Só queria me, me para ter certeza que eu não estou falando nada errado. Um, e, enfim, falei, mas fiquei com dúvida. Então, ele está mostrando que nessa foto tem um Boeing 737 que levou eles até o círculo polar e não pousou. Eles foram só voando mesmo pelo círculo polar para poder ver a aurora boreal. So with this plane, what we do is uh, we fly for about three hours and uh, we see, like I said, the, uh, the Northern Lights uh, very well. Um, I have a, an issue right now with my computer. I'm trying to get... Ele disse que ele voou por três horas e deu para ver a aurora boreal muito bem. So, um, and, and this is not the only thing. So before we do the flight, uh, we have uh, presentations and dances by the, uh, um, the Daka Kwan dancers. They are very local to uh, Whitehorse and Yukon. Uh, very local to what? Whitehorse, the White capital. Horse. Oh, the, the city, all right. Uh, então, ele está dizendo que antes da viagem, ele, ele deu, também conseguiu é, presenciar, observar danças é, na, locais dos nativos. É, how do you call the name of the tribe? Dakakwan. Então, esse é o nome da tribo dos nativos, da, do povo local, na cidade de White Forest, que, é, que é, parece ser a capital. Não. And so this is the uh, spectacle that we were able to see the first time. Uh, that was uh, November 20, 2017. Então, ele está dizendo que esse foi o espetáculo que eles conseguiram ver da So beautiful. As you can see, the lights of the plane are off, outside and also mm -hmm. inside. So we have perfect view of this the plane, the, the, the aurora. The light. Ele disse que as luzes do, do avião, do lado de dentro e do lado de fora, estavam todas desligadas para eles poderem ter a melhor visão possível da aurora. They served us drinks with uh, uh, lighted icicles. <risos> que eles tinham, eles, eles foram, serviram para eles bebidas com gelo que brilhava. Uh, the first year we were able to see the inside of the uh, pilot cabin. E no primeiro ano a gente conseguiu ver a parte dentro do, da, da cabine do piloto. And uh, I, I don't think the video will work, but this was a dance that. Uh... Ele está mostrando a dança dos nativos que eles também puderam observar lá perto. New Kong. So each year they uh, they show us that. 
Ah. É, só para quem não sabe, só para explicar que no Canadá tem uma... A maioria da população nativa é, são esquimós que vivem na, na, na região norte, geralmente perto do círculo polar. E geralmente eles são bem mais isolados do, da, do, do centro da cidade que são no sul do país, só para contexto. Uh, sorry, Pia, I think I might have missed something you said about um, Orion Belt. About what, sorry? I'm sorry if you mentioned the Orion constellation because it showed up, but I, I was translating and not sure if I heard you say anything. Oh, no, I did not say anything. It's just that it okay. was uh, very uh, special for us to see uh, Northern Lights and uh, Orion. <laughs> yeah, I was thinking it was very beautiful. I saw the Aurora Boreal and the constellation of Orion. So, uh, the, what is funny is the first uh, year that we did this, When I came back to Montreal after, this is the uh, even brighter Northern Lights that I saw in the commercial regular flight. Oh, the, this is sorry. This is when you're flying back from there to Montreal. Yeah. Ah, ele está dizendo agora que na verdade esse é o voo comercial que ele pegou de volta de Yukon para Montreal e que as 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 aurora estava ainda mais espetacular no voo que não era nem intenção de ver, era só para levar ele de volta para Montreal mesmo. So uh, I had that in the, in my window for maybe two hours. It was beautiful. Wow. Ele disse que isso foi essa visão foi a janela dele por mais ou menos duas horas que foi lindo. So we do this uh, every year, and uh, the, uh, the people can buy tickets to come with us and uh, see with them for themselves uh, the dancers, the uh, the food. <laughs> the food is amazing. And the, uh, the Northern Lights uh, with us in the plane. Então ele está dizendo que eles fazem isso todo ano, que as pessoas podem qualquer um pode comprar o, o ingresso para poder ir com eles para pegar o voo, ver a aurora boreal e ver a dança dos nativos. E eu estou interessada. Enfim. <risos> tá ele qual o valor, né? E aproximado de gastos para participar de uma missão dessa? É. Tem que pensar nisso aí, mas enfim, é para mim é uma coisa, uma coisa que parece acessível. Pierre, uh, yes. when life return to normal, when will happen this? What is the price to participate in this activity? Okay, so the first time, um, uh, the link I gave, uh, Aurora 360, you can get the price there. And uh, the first year um, that we did it commercial, uh, February 2019, it was $1,000 Canadian uh, just for the flight. And uh, I think it was $3,500 for the whole experience for uh, four nights. Okay. Thank you. É mil dólares na canadense, é o mesmo valor que do, do americano? Não, não sei. Em relação. Não, o dólar canadense é, é mais barato que o americano. Uh, 1000 dólares canadian is about 3000 reais. 3700 now. It's gotten worse. Oh. Yeah. Sorry. No, yeah, our economy is not doing great right now. But... Well, the economy in uh, anywhere is not very good with the coronavirus. That is also true. And uh, so in uh, 2020, uh, it was not possible to buy only the flight. It was the whole experience. That was 2000, uh, $3,800 for the whole experience. Então, ele está dizendo que é, não era possível comprar só o voo, que geralmente que o povo comprava realmente era a, a excursão completa, todos os quatro dias, parece, da viagem inteira, e que era 3.500 dólares canadenses. É, dólares canadenses. É, mas é uma viagem, realmente é uma viagem longa. E até o círculo polar aqui não é uma coisa que muita gente faz, não. Se eu puder adicionar uma coisa é. rapidinho, minha universidade aqui, eles fazem é, cursos é, para os alunos, oferecem para os alunos fazerem curso de pesquisa de campo no círculo polar. E de todos os cursos de campo da universidade, é o mais caro que tem o círculo polar. Então, é, é uma viagem que geralmente não é muito barata. Mas... É uma viagem para uma, uma vez na vida, né? É uma mas, viagem mas... para fazer com cuidado. É. É. So, mas é uma experiência, it, né? It, uh, it, it, we it, have, it, we have, a, sorry, we have a 15 minutes, ok? Sorry. Ok. We have 15 minutes. Mm -hmm. Good. Good. So it, it is expensive, but we guarantee that you will see Northern Lights. 
and the uh, the whole experience around it is uh, just uh, unforgettable. And uh, sometimes we have um, special guest stars. So this year, uh, last uh, February, we had uh, David Levy. David Levy. Who? Yeah. He, he discovered uh, that now he discovered twenty comments. <laughs> <risos> ok. É... Ele falou que na. Desculpa, desculpa. Não, não, traduz para isso, é melhor. É. Ele falou que, na... que em algumas viagens vão algumas estrelas junto com eles, né? Pessoas famosas. E na, na última, o David Levy, né? que fez aquela descoberta com ele, do famoso cometa, teve com eles nessa viagem. Nossa. Ok, Pierre. Ok. Então, so é David Levy? Sim. Yes. Para quem não conhece ele. Uh -huh. so, uh, it, it's always a, a very uh, interesting experience, but uh, like I said, uh, traveling is um, not only for astronomy, but it allows you to, uh, it allows someone to uh, just learn more and see more and discover more. And I think it's just the, uh, the epitome of astronomy to bring everything together and uh, make the unification of all the other slides that I showed now. <laughs> É, e ele está dizendo que isso também dá oportunidade para a pessoa para conhecer mais, aprender mais e ter, e ter acesso a mais informação. É, por isso que, tem, que, que é a vantagem de viajar e descobrir. E só uma pergunta, o Levi está falando do cometa Shoemaker Levi? Sim, foi ele. Uau, all right. Na verdade, é funny que uh, você mencionou isso, porque houve um outro apresentador de... The uh, Space Weather Center, Robert Steinberg, and uh, when Robert met David, I, I introduced them together, and he said, "Okay, hello, hello," and then we keep talking, and five minutes later, he says, "Wait, Shoemaker Levy, that was you." Yeah, it's a Kim Osaka like me. So he's saying that there was a director of the Space Weather Center who was there on the. Na, na viagem, que estava conversando com eles do tempo, daqui a pouco ele vira e você que é do Cometa Shoemaker Levy, foi você. So, um, it brings me to my last slide, that is uh, thinking and imagining, and I know, Ana, Katrina, you, uh, you do more theoretical uh, astronomy, uh, but uh, I think the, the human imagination is what will allow us to understand better the, the night sky and uh, every Beauty that is in there. Então ele está dizendo que essa, esse slide agora fala sobre pensar e imaginar. E ele fala que a mente humana é o que, é a, a, é o que permite a gente explorar mais. Trabalho teórico, né? Muito trabalho teórico. Só uma coisa que eu, Ana, que eu pensei que eu deixei meu, telefone, meu microfone mudo aqui, eu pensei que estivesse falando. O David Levy teve aqui em Campos, no Encontro Internacional de Astronomia. Que uhum. ano foi isso? É, foi há dois anos, né? Nossa. Ele teve aqui em Campos, no encontro uh, internacional. I'm saying that uh, Dr. David Levy was here in Campos in one of our meetings, last meetings. Yes, uh, when I saw him in uh, February, I told him about uh, when I went to see you, and uh, he told me that he was there as well and that he has very good memories of that. That's é. amazing. Ele falou, é porque ele apresentou, fez a apresentação e o público reagiu de uma forma que ele disse que em lugar tinha uma reação dessa, né? Porque aí ele mostra a música na apresentação dele, porque na realidade ele é formado em literatura, né? não em astronomia. Né? Então, mas, ok. Muito incrível, pessoal, muito incrível. Pierre, please. Yes, he, uh, David, it's always interesting to talk with him. And um, I think, like I said, the um, imagination will bring us to understand better. So, for example, last year, on this very day, we had the first picture of a black hole. And that was the work of the imagination that allowed us to build the instrument to image it. E ele está dizendo que o trabalho da imaginação é muito importante, que há pouco tempo nós tivemos a primeira foto de um, de um buraco negro e que foi a capacidade da gente imaginar esse tipo de ferramenta, esse tipo de, de mecanismo que fez a descoberta ser possível. So I think oh, that, um, Adonis, Adonis is saying hello to you, Pierre. Hello, Adonis. I hope uh, you are uh, going well. Uh, actually, I hope everybody is going well, especially in these days. <laughs> yeah. 
And, uh, so yes, uh, astronomy uh, is work of the imagination. It's also work of patience. Uh, you do not find the result right away. And um, for me, it has taught me a lot of things, not only about the sky, not only about the instruments, but also about myself. Um, e ele está dizendo que o, tra o trabalho de astronomia não é só um trabalho de imaginação, mas também de paciência e imaginação, porque tudo leva tempo. E que esse tempo, esse, esse trabalho, todo, essa, todo esse tempo de, pensar, de imaginação levou ele a aprender mais não só sobre astronomia, mas também sobre si mesmo. So, uh, whoops, this button. So, uh, yes, I hope uh, to uh, go back uh, to see you and uh, maybe uh, you can make it to me one day. <laughs> Ele disse que tem vontade de voltar para ver o, o Brasil de novo e vocês de novo. Uh, You'll be a welcome. Anytime you want to, can, to visit us again. I will Astronomy Quebec and use Google Translate. <laughs> <laughs> yeah. Ele está dizendo que quem quiser usar o, acessar o site e usar o Google Translate para poder entender. Yeah. Pierre, thank you very much. Thank you for inviting me. Uh, 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 now we are going to talk. We have uh, sections in our program. Then we are, I would like to invite you to be with us until the end of the program, okay? Ok? Ele me entendeu ou não? Really? I think I'm... I'm inviting you to be with you until the end of the program. Ok, again, it got... Ana, você pode me ajudar? Um, he's saying that we have other sections to the, to the show until the end, and he would ask if he was inviting you to stay with us until the end of the show, if you'd like. I would be happy to. To follow up. Ok, thank, thank you. Thank you. Now... We have a, a section about the news. About the news. Uh, vamos falar agora sobre as notícias da astronomia. Vamos ver cada um. Eu separei umazinha aqui. We are going to talk about astronomy, astronauts, ok? Uh, eu acho que ele não está me ouvindo. Ou não está me. Pierre? Yes. Ah, ok. Can you understand me? Yes. Ah, ok, ok. Ah, Ramon, Ramon is saying hello to you also from our astronomy club. And how, uh, Robson, você tem alguma notícia que gostaria de destacar agora? Não, não, ok, tudo bem. Pode continuar, Marcelo. Tchau. É, eu li que aquela sonda Bip Colombo, que ela vai fazer uma, um trabalho de pesquisa aproveitando a passagem pela Lua lá para analisar o solo e tentar descobrir que tipo de minerais é, podem haver na, na Lua que pode ser de interesse. Ah, We are talking about the, the spaceship that go Mercury. Yes, it's a, uh, it's a very promising mission. These are Something amazing. É uma coisa maravilhosa agora que a, a sonda que está indo para Mercúrio, tá indo para Mercúrio, ela sobrevoa a Terra, né? E a gente tem imagens agora da Terra tirada por essa nave que tava in, que está indo para Mercúrio. É uma missão da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Japonesa. É, essa aqui a gente está tem uma na space.com, mas também pode ser visto. What an amazing picture yeah. that was taken by the, the spaceship. Essa é a foto tirada pela essa nave na space.com e na página da ESA. Tem um videozinho mostrando várias fotos em sequência dele, da nave tirando foto da Terra nessa passagem que ela fez pela Terra. We are very small. Sorry? We are very small. Yeah. Yes. E é, essas são imagens. É, essa página é a página oficial da ESA, ESA.int. Tem mais imagens, mais informações sobre a missão, é só entrar nessa página aqui, né, que vai ter essas informações. É, 
Ana, você tem alguma notícia que você gostaria de destacar, além dessa? Que eu, te, que eu tenha acompanhado recentemente, não ainda. Não. R, do you have any news that you'd like to talk about now? About the astronauts? Uh, I'm sorry, there was uh, interference. Ana, você pode me ajudar? Um, he's Sim, asking you if you've heard of any, um, any news that you'd like to highlight. Uh, there's the uh, Atlas comet that was uh, supposed to become uh, super bright and now it's uh, breaking apart. <laughs> what is the Atlas? What? É o cometa Atlas. O cometa? Comet. É o cometa Atlas. Que ele tá, o Pierre está falando que o cometa Atlas na semana passada ele está se desintegrando. Né? Estava prometendo ser muito brilhante, mas está se desintegrando. É, Pierre, Vitor Rey e saying that it's a pleasure to have a Canadian astronomer among us today. I saw, and uh, it's a pleasure for me to be with you guys. <laughs> uh, let's go ahead. Now we are talking about uh, to the sky. You can look, see in the sky in this moment. Okay? São as dicas de observação do céu. Então, no dia 14 a gente vai ter quarto vingante, dia 22 nova, e dia, 20, dia 30 de abril começa novamente a, com a Lua com o quarto crescente, então se a gente tivesse com condições, a gente estaria agora observando, se preparando para observar a Lua, mas eu acho que vai demorar um tempinho maior para a gente voltar a essas atividades, né? Você pode traduzir no próprio eu vou ver. Uh, so he's saying, he's talking about the waning, the new moon and the waxing phases of the moon that are going to be going on soon, but that we are not allowed, it's unfortunate that we're not um, in, in conditions right now to go observe. Um, Marcelo, also like just a quick question. During quarantine, oh. um, I'm not sure if it, was, it, if it is considered breaking the quarantine to leave alone to go watch the night sky. Yes, you can go. You can you, go? You can go. You can go. It's, it's not considered breaking. I don't think it would be either. No. But, okay, cool. Here too, but uh, there are parts of uh, Quebec that are closed that you cannot go. So uh, it depends on where you go. Where you go, yeah. yeah. The same here. Yeah. The thing is, I'm just... Uh, a se eu poderia falar uma coisa rapidinho aqui sobre a questão da quarentena. É, no Canadá, right. a previsão é que a quarentena cabe para o final do verão para julho e agosto. Então, só para quem não saiba ainda, a previsão para o Brasil talvez seja mais ou menos essa também. E que, isso, então, pelo que eu vi, que o governo postou. E, é, e que, na verdade, agora aqui tem, tem um controle muito forte sobre as pessoas quebrarem a quarentena. Então, é, é uma coisa que o Brasil deve levar mais a sério, porque no Canadá está realmente acontecendo. É, mas aqui no Brasil nós estamos com um problema em relação a isso. Né? Tem vários governos que querem que querem é, lim, é, abrir agora né? o comércio, que é voltar a circulação de pessoas. Então a gente tem uma disputa muito grande aqui no, entre um grupo que quer seguir e outro que quer achando que está recuperando a economia, mas não pensando no, nas consequências para as vidas, né? Então aqui é uma, um problema muito sério. A Sol está mandando uma mensagem aqui, né? Ela uh, 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 está pedindo para você perguntar se tem alguma atividade em Montreal ligada à astronomia, né? Também, né? No Canadá. Né? É porque o grupo dele envolve todo o Canadá, então pode ser. I have answered that in the uh, private chat, Marcelo. Oh yes, yes, I'm, I really don't know. Ah, ok, ok. Yeah, <laughs> She's asking if uh, your group organizes in other places in Canada, like Montreal, where uh, lives Ana Catarina. Yeah. Yes, we have uh, many astronomy clubs around Montreal. I belong to two, one in French, one in English. And uh, the uh, university, uh, McGill and uh, Montreal University, they also organize public events in French and in English. Sim, não, ele está dizendo que existe uma comunidade forte de astronomia aqui em Montreal. É, é que duas universidades aqui, porque o Quebec é bilingüe, né? É um lugar que fala francês e inglês, que existem eventos em francês e em inglês. Então, é uma comunidade forte aqui. 
É, agora nós estamos vendo a imagem aqui de Vênus, né? A situação do estelário, do estelário. Here we have Venus and the Pleiades, é a constelação de touro, e logo acima a constelação de Orion. E essa é, é a nossa visão, né? Para quem quiser observar, ainda é possível ver Vênus no início da noite, né? A gente já viu que no final, de, durante o mês de maio, já vai começar a ficar mais difícil, até que a partir de junho não vai ser possível mais ver Vênus, a gente vai passar a ver, é, e na sequência, depois da primeira semana de junho, Vênus da manhã, vai ser passar a sistema matutina. Então, essa é a visão que a gente tem. Hoje, Vênus perto das pleias, né? então é possível ver no início da noite. Ana, você pode... Então, ele está dizendo que, por enquanto, a posição de Vênus está perto de constelação de Touro. Você está falando em português. <risos> sorry, sorry. I, I, I I'm going to be talking about Orion and Venus and the Pleiades. Yes, and he's saying that yes. soon it's only really going to be seen in the morning, if I understand correctly. And I'm sorry, it's very confusing for me. No, Venus is in the evening. Yes, no, no, in June. Oh, in June, they, we are going to see... É, Venus will not be possible to see more Venus in the evening. In the evening. They have eight days that we change. We are going to stay few days that you don't see Venus, and then you will return Venus in the morning. Venus will return in the morning. Yeah. Before the morning, né? During the, the, the morning. Before, before, before the morning. Before the morning. Right before the morning, yes. Yes. Perdoa qualquer erro aqui da tradução, é muito difícil ficar rodando é. de línguas. E aqui são os três planetas que a gente consegue ver na madrugada, aqui às horas da manhã, Marte, Júpiter e Saturno estão visíveis né? na madrugada, para quem quiser observar. E na primeira hora da manhã, Júpiter, Saturno e Mars estão muito próximos de outro, e muito fácil de ver. Sim, eles são beautiful também. Sim. Yes. De oportunidade. Four planets in one night. Venus in the evening, in the, here in Brazil, before 2 a.m., you can see uh, Mars, Jupiter, and... Five Sorry? planets? Five planets. Yeah. You forgot the Earth. Oh, yeah, there's one. Ah, okay. <laughs> okay, okay. And for the last part of the program now, a última part do program... Yeah. If you have any suggestions for people that are in, in their home now, like movies, books. I have not seen it, but I heard that the movie about the life of Stephen Hawking is very good. It is. Está sugerindo aqui ó, estamos na parte de sugestões né, para a gente encerrar o programa e aí ele está falando que é o livro do Stephen Hawking, não um filme sobre a vida do Stephen Hawking, né, que é uma boa sugestão. Né, esse livro, esse filme do Stephen Hawking. É, alguma sugestão, Gabriel? Não, não, hoje não. É, Robson? É, tem indicação de, de série, é, a série Dark, que fala um pouco de física, um pouco de viagem no tempo. Uhum. Então, acho que é bem legal para você assistir, quem, quem gosta um pouco de, de física. Ok. Ana Catarina, alguma sugestão? Na verdade, há pouco tempo eu terminei de ouvir o audiobook Sapiens, que parece que foi um best-seller aqui no Canadá. And I'm not sure if Pierre has heard of the book Sapiens. It's a very... It's a, I assume, não? Sapiens, A Brief History of Mankind. It's a best-seller here. Oh, I think I heard about it, yes. It's, yes. É, esse it's livro está uh, em português também, o Homem Sapiens, né? Sobre a... uh, sim, sim, o nome do livro é Sapiens. É uma breve história da humanidade. E é escrito, foi escrito basicamente um resumo sobre a, tudo que define o ser humano. Fala também sobre astronomia, sobre ciência. E é, é uma excelente leitura. Recomendo muito para qualquer um que, este, que tenha interesse em qualquer coisa. É muito bom. É muito bom. Para todos os justos. Eu com... Agora vou sugerir dois filmes que a gente tem no Netflix aqui no Brasil. Para quem quiser ver. A Chegada, que é um filme bem interessante de uma civilização extraterrestre, uma nave extraterrestre, e o contato dos seres humanos com esses extraterrestres. Eu não sei o nome desse filme em inglês. Arrival. Qual o nome? Arrival. 
Ah, é. E é. o outro filme? O outro filme é... É, é, opa, é esse daqui, que é um tal já, Gravity, é, que você pode ver no, no Netflix aqui no Brasil também. Né? Então, muito bom. Né? Quem quiser... Ah, o Carlos Pérez está dizendo que o livro foi escrito pelo Yuval Arari, é, é isso, né? Não sei se é assim que é a pronúncia. Obrigado, Carlos. Bom, e aqui a gente termina o programa. Agradecer o Pierre. Pierre, thank you very much for your participation. Thank you for inviting me. We have time, we have time for the final message for everyone that participates in the program, ok? Then, our special invited speaker today. Then, please, you can, I would like to ask you if you can leave a final message for everybody that is, is seeing us here. I think the uh, the bring home message for astronomy for any talk and everything is look up. You never know what you can see there. Ana, você pode? Sim, ele disse que a, a mensagem mais importante para todo mundo interessado em astronomia é sempre para se manter os olhos para cima, sempre olhar para o alto, porque você nunca sabe o que você vai poder ver lá. Ok, thank you. Gabriel? É, queria agradecer a participação do, do Pierre e dar uma boa noite a todos aí. Até o próximo encontro. Robson. Obrigado por participar, Pierre. Obrigado, Ana Catarina, pela tradução. E boa noite a todos. Se cuidem. Thank you, Pierre. Ana Catarina, queria agradecer a você por ter participado mais uma vez e por ter ajudado a gente aqui com a tradução. Né, que foi que abrilhantou a apresentação do Pierre para a gente aqui, muito obrigado né, então agora o espaço é seu para a sua mensagem ah, não, eu agradeço pela confiança, eu não tenho muita experiência com tradução, mas a gente tenta é... mas foi sensacional obrigado <risos> é, eu queria uh, like to thank Pierre very much for giving us all the information and his time and uh, the pleasure of the conversation um, and uh, Uh, yeah, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Marcelo pelo trabalho que você faz com o clube, por unir todos nós para fazer isso tudo possível, para que a gente possa continuar aprendendo mais sobre astronomia. Obrigado a todos. Então, a mensagem de sempre que a gente termina é que, por favor, a gente ouça, nesse momento tem que seguir o que a ciência está fazendo. Então, a gente está com um problema muito sério no mundo inteiro, aqui no Brasil. E é importante que as pessoas compreendam que elas precisam, né, no espaço, no tempo que elas tiverem livres, se não tiverem fazendo algum essencial, elas se mantenham em casa. Né? Se não for alguém que realize um serviço essencial nesse momento, tente se manter em casa, que ela não está se protegendo só, não está uma proteção só dela. Ela está protegendo as pessoas em torno dela também. Então, evitar o contato é a melhor maneira de passar esse momento que a gente está tendo agora. Então, a gente sempre termina dessa forma, lembrando, né? Mas todos aqui, o Gabriel sempre né, tenta recordar isso. Aqui em Campos a gente tem mais casos agora, né, Gabriel? Hoje... É verdade. Acho que são 13, Mas se não me engano. Três pessoas já com vírus, oficialmente, né? A gente sabe que tem subnotificação aqui no Brasil, porque não tem teste para todos, então... então vamos nos cuidar. Né? Então, agradeço muito o oh, Pierre, thank you very much, Pierre. Thank, thank you, you very much. For, uh, again, for everything. Our honor to be with you. No, no, it's my honor. <laughs> And agradecer a todos que acompanharam a gente. Até o próximo programa. Os programas acontecem segunda, quarta e sexta, sempre às nove horas da noite. Ana, você está convidada, Ana, sempre que você quiser participar, será bem-vinda. Pierre, bem anytime you want to participate, you'll be welcome. Ok? E a, a nossa saudação final. A nossa saudação final. Vida longa e próspera para todos. Né? E se mantenham seguros. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Thank you so much.